Hello everyone, welcome to the sixth session of Information Technology for Class 10, offered as a vocational subject by CBSC. So we were learning about digital documentation, and today we are going to learn about how to position images within the text. So whenever you are having a lot of images and text in your document, so how to place them together? How to place graphics over graphics or images over the text? So we are going to learn in this session. So there are basically four factors that controls all these things. The first one is considered as arrangement. The second is considered as alignment. The third one is anchoring of the images. And the fourth one is text wrapping option. So let's start with the first option that is considered as arrangement. Arrangement basically kya hota hai? So it determines the graphics vertical position relative to other graphic or text. So text ke upar graphic rakhna hai, text ke niche graphic rakhna hai, graphic ke upar graphic rakhna hai, graphic ke niche graphic rakhna hai. So all these factors are decide, decided by the property arrangement. And where can you get all these options? Agar aapko usko execute karna hai, to ye sare options aapko do jaga par milenge. The first one is under the format menu okay and the second one is whenever you are going to right click a graphic you will be getting all these options over there also so these are the two positions where from where you can set the different values of arrangement so let's perform all these things practically so i'm moving towards my open office document that is writer ye mere paas open hai yahan maine kuch paragraph likh rakhe hain now what i am doing over here i will be pressing two graphics over here तो मैंने यहाँ पर जाकर गैलरी पे क्लिक किया गैलरी में जाकर मैंने कंप्यूटर सेक्शन पे क्लिक किया एंड आई एम ड्रैगिंग वन इमेज फ्रॉम देयर टू हेयर एंड द सेकंड इमेज आई विल बी गेटिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट सेक्शन और यहाँ से मैंने एक ये हनी का फोटो ले लिया अभी दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं तो अब इनकी मुझे अरेंजमेंट सेट करना है मुझे पहले किस दिखाना है बाद में किस दिखाना है आई वॉन्ट टू सेट दिस पोजिशन बाई डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट बाद में आता है वो आपको जो है वो ऊपर दिखता है और जो पहले लिखकर बताता है वो पीछे दिखता है अगर आपको इनकी पोजीशन सेट करना है सो हाउ यू कैन सेट देम तो मैंने यहाँ पर अभी कंप्यूटर का इमेज सेलेक्ट कर रखा है देन आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मेट सेक्शन एंड इनसाइड दिस फॉर्मेट सेक्शन आई विल बी गेटिंग ऑल दिस ऑप्शन हो गए हैं देखिए यहाँ पे अरेंज ऑप्शन आ रहा है आपको अलाइनमेंट ऑप्शन आ रहा है देन यू आर गेटिंग एंकर ऑप्शन एंड रेप ऑप्शन तो अभी हमको क्या सेट करना है वी हैव टू सेट अरेंज अरेंज के अंदर सब ऑप्शन क्या क्या आते हैं तो वी है Bring to front, forward one, back one, send to back. Bring to front and send to back option तो दो images या text या graphics के बीच में set होता है When we use forward one and back one, that is used for multiple images. तीन images हैं और एक image के ऊपर आपको दूसरी लाना है तो forward one, एक image के just नीचे आपको shift करना है दूसरा वाला So we will be making use of back one like this. So here I am going to keep my computer in front. So I ऑप्शन ब्रिंग फ्रंट तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर जो है पीछे चला गया है और हनी कंप्यूटर uh, जो है फ्रंट पे आ गया है और हनी भी पीछे चली गई है नो नो व्हाट आई एम डूइंग आई एम अगेन गोइंग टू चेंज इट्स अरेंजमेंट ऑप्शन तो मैं फिर से अरेंज के अंदर गई और मैंने इसको यहाँ पर कर दिया सेंट टू बैक तो देखिए कंप्यूटर पीछे चला गया है और वो हनी भी ऊपर आ गई है तो दिस इज द वे वी कैन यूज अरेंजमेंट ऑप्शन सो द सेकेंड ऑप्शन इज एंकर ऑप्शन दिस एंकर ऑप्शन In case of anchor option, basically a graphic is associated either to a page or to a paragraph or to a character. So when it is associated to a page, if you are going to perform any of the changes inside the page, that is either you are going to enter a text or you are going to delete a text from the page, graphic is not going to change its position. Let's see this option practically over here. So first I am drawing an object from here. और मैंने इसको यहाँ पर जाकर क्लिक किया and i am dragging this object over here this is my object and how to set its anchor position so by setting its anchor position i have i am having two options the first one is from the format menus anchor option from here i can set the anchor position so here we are getting four options the first one is page if i am going to select the option page even if i am going to perform any change in the page it is not going to change the position of the graphic If I am going to select the option to paragraph, so in case if I am moving a paragraph from one place to another place, graphic is going to move with the paragraph. Same is the case with character also. If I am going to associate it with a character, so as the position of the character will get changed, the position of the graphic will get changed. And if I am going to place it as a character, so it is going to behave like a text. 
so as you are going to increase the font size you are changing the color of the font in the same way you can manage your graphics option also so these are the four options over here so sabse pehle main yahan par jaakar is particular graphic ka anchor position set karti hu that that was the first way second way is just perform a right click over here and i'm selecting the option to page so this is my page over here और देखिए मैंने जैसे इस ग्राफिक को यहाँ सेलेक्ट किया इसका जो एंकर है वो कहाँ सेट हो गया है ऑन टू द टॉप ऑफ द पेज अब क्या होगा इस केस में इफ आई एम गोइंग टू डिलीट सम कंटेंट्स फ्रॉम हेयर मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया या मैं पैराग्राफ को यहाँ एंटर की से नीचे करती हूँ अब देखिए ग्राफिक जो है वो स्टैटिक है वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज एंकर टू द पेज दिस है सो हेयर आई एम हैविंग माई दिस ग्राफिक ओवर है नाउ आई एम गोइंग टू सेट इट्स एंकर पोजिशन टू कैरेक्टर so as we are going to set its anchor position to character if i am going to move the character the characters where it is placed over here if i am going to move the position of the characters over here so see it is moving with the characters and if i am going to place this graphic i am going to place this graphic as a character over here so it will behave like a text so the way in which i can increase the size of the text or i can decrease the size of the text in the same way i can manage the graphic also it will behave like a like an alphabet or a character you can say so as i am going to increase the size of the paragraph size of the graphic will get increased so like this it is going to behave like an inline graphic so these are the options with anchor yes the next option is alignment option alignment option is used to set the alignment of the text relative to the anchor graphic. and the next option is text wrapping text wrapping means it determines the position of the graphic in relation to the text isko bhi hum practically dekh lete hain yahan par to mere paas yahan par ek maine drawing object liya hai aur isko maine place kiya hai ek paragraph ke upar now we are going to set its wrapping to wrapping ke andar jo options aate the first one is wrap off in case of wrap off your text is above and below the graphic that will be placed like this the second one is page wrap so your text will be wrapped around the graphic and in case of optimal page wrap graphic the text is going to find the find the optimal positions where it can be wrapped off and and the next one is wrap through so your graphic is going to be placed before the text and then the last one is reverse of this one that is in background so your graphic is placed in background to the text so these are the options with text wrap option so that's all for today's tutorial thank you